मराठवाड्यातील एक महत्वाचा मतदारसंघ म्हणून बीड लोकसभा मतदारसंघाकडे बघितलं जात बीड म्हटलं की आधी डोळ्यासमोर उभं राहतं ते म्हणजे मुंडे घराणं गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कन्या पंकजा आणि प्रीतम राजकारणामध्ये जास्त सक्रिय झाल्या प्रीतम मुंडे पुन्हा ही लोकसभा निवडणूक लढवत आहेत पाहव्यात या संदर्भातील हा सविस्तर रिपोर्ट दोन हजार चौदा साली केंद्रामध्ये भाजप सरकार आल्यावर अवघ्या नऊ दिवसांमध्ये गोपीनाथ मुंडे यांचे अपघाती निधन झाले या घटनेमुळे अवघा महाराष्ट्र हादरून गेला होता गोपीनाथ मुंढे यांच्या निधनानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत प्रीतम मुंढे या विक्रमी मताधिक्याने निवडून आल्या होत्या मतांच्या मोठ्या लीड मुळे निवडून आल्यामुळे प्रीतम मुंढे यांच्या नावावर रेकॉर्ड झाला होता प्रीतम यांना नऊ लाख बावीस हजार चारशे सोळा मते मिळाली होती आणि त्यांच्या विरोधात काँग्रेसचे अशोक पाटील यांना दोन लाख सव्वीस हजार पंच्याण्णव मत मिळाली होती मागच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये प्रीतम या भावनिक लाटेवर निवडून आल्याचं बोललं जात होत तर यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे आता केवळ केलेल्या कामांवरच विजय मिळवता येणार आहे त्यात मुंडे भगिनींचे चुलत बंधू धनंजय मुंढे हे आता एकमेकांचे कट्टर विरोधक असल्यामुळे ही निवडणूक म्हणजे मुंढे बंधू भगिनींशी राजकीय ताकद दाखवणारी असणार आहे बीडचा इतिहास पाहिलं तर मुंढेंशी जन्मभूमी आणि कर्मभूमी बीड असली तरी शरद पवारांना मानणारा वर्गही या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आहे त्याचमुळे दिवंगत गोपीनाथ मुंडे आणि परिवार दोघांची बीड मध्ये राजकीय ताकद सतत तुल्य बळ राहिलीय काही वर्षांपूर्वी दिवंगत मुंढेंचे पुतणे धनंजय मुंढे यांना राष्ट्रवादीत घेऊन पवारांनी मुंढेंच्या वर्मावरच घाव घातल्याने मुंढे पवारांचा राजकीय संघर्ष वैयक्तिक पातळीवर आला तरीही मुंढेंनी जिल्ह्यात आपला प्रभाव कायम ठेवण्यात यश मिळवलं होत मागच्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने धनंजय मुंढे यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या दिग्गजने त्यांना मुंढेंच्या विरुद्ध उभे करून मुंढेंना राजकीय चक्रव्यूहात अडकवण्याचा प्रयत्न केला होता तरीही मुंढेंनी यशस्वीपणे विजय मिळवून आपला दबदबा त्या ठिकाणी कायम ठेवला होता गोपीनाथराव मुंढे यांच्या निधनानंतर मुलगी पंकजा मुंढे यांच्या राज्याच्या मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला राष्ट्रवादीनेही धनंजय मुंढे यांना विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेतेपद बहाल केले बीड मध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे लोकसभेचे उमेदवार बजरंग सोनवणे असले तरी सुद्धा या निवडणुकी मागचा खरा प्रतिस्पर्धी चेहरा हा धनंजय मुंढे हेच आहेत बीडच्या निवडणुकीमध्ये काय असतील महत्वाचे मुद्दे पाहुयात ग्राफिकच्या माध्यमातून मागील लोकसभा पोटनिवडणुकीप्रमाणे भावनिक पातळीवर निवडणूक होणार नाही त्यामुळे मुंडे भगिनींची राजकीय ताकद येथे पणाला लागणार आहे धनंजय मुंडे यांची बीड मधील ताकद वाढत असल्याने बजरंग सोनवणे आणि प्रीतम मुंढे यांच्यात चुरशीची लढत होणार ही निवडणूक बीडची पुढची भविष्यातील राजकीय समीकरण बदलवणारी ठरेल आताची सद्यस्थिती पाहता कौटुंबिक वादानंतर कट्टर राजकीय विरोधक बनलेल्या मुंडे बहीण भावाला एकाच वेळी राज्य पातळीवर नेतृत्व करण्याची संधी मिळाल्याने राज्याच्या राजकारणात मुंढे विरुद्ध मुंढे असे नवे समीकरण पाहायला मिळत आहे चार वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत धनंजय मुंढे यांनी परळी मतदारसंघात एकहाती विजय मिळवला तर बीड लातूर उस्मानाबाद स्थानिक संस्थेच्या निवडणुकीत पंकजा मुंढे यांनी धनंजय यांना मात दिली लोकसभेसाठी राष्ट्रवादीकडून बजरंग सोनवणे आणि भाजपकडून प्रीतम मुंढे उमेदवार असल्या तरी सुद्धा राजकीय डावपेचांचा सामना मात्र पंकजा आणि धनंजय यांच्यातच सुरू असल्याचं दिसतय दोन्ही प्रमुख पक्षांकडून मुंडे बहीण भाऊ धुरा सांभाळत असल्याने दोघांच्याही नेतृत्वाचा या निवडणुकीत कस लागला आहे राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या जिल्ह्यात मागील चार दशकांपासून पवार विरुद्ध मुंढे ही लढाई मागे पडली आणि आता त्याच ठिकाणी मुंढे विरुद्ध मुंढे असं स्वरूप आल्याचं दिसून येत आहे थोडक्यात सांगायचं तर बीड मधील निवडणुकीने आता वेगळं वळण घेतलेलं दिसत आहे आधी एक हाती सत्ता असलेली ही लढत आता चुरशीची होत चालली 